Ilustrowane opowieści Tajemnicze przygody Arianny Rozdział drugi Arianna stała na skraju ogrodu, wodząc wzrokiem wzdłuż barwnych ścieżek prowadzących w głąb tego tajemniczego miejsca. W powietrzu unosił się zapach kwiatów, których piękno przyciągało jej uwagę. Magia otaczała ją z każdej strony. Czuła ją w powietrzu i w ziemi, po której stąpała. Kroczyła jedną z alejek wielkiego ogrodu, napawając się pięknem kolorowych kwiatów. Niektóre z nich zdawały się posiadać szczególną moc, jakby silniejszą od innych. Ten widok zapierał dech w piersiach. Podążała więc dalej, ku temu, co kryje się w mistycznych zakamarkach ogrodu. Im dłużej szła, tym mocniej czuła, że gdzieś tam czeka na nią coś wyjątkowego. Coś, co przyniesie jej wiedzę i nowe możliwości, by wyruszyć dalej w poszukiwaniu nauczycielki Zanzary. Magia ogrodu była niemalże namacalna, z każdym krokiem wzbudzając w Arianie coraz większą ciekawość i fascynację. Młoda czarodziejka nie mogła nasycić się roztaczającym przed nią widokiem. Wydawać by się mogło, że miejsce to zostało spowite najpiękniejszymi czarami, jaki znał świat. Nagle z oddali usłyszała cichy szelest. Zamarła w bezruchu, starając się zlokalizować źródło dźwięku. Zwróciła wzrok w kierunku, z którego dobiegł tajemniczy odgłos. Dostrzegła, że jedna z pięknych, białych róż emanuje jasnym blaskiem, jakby chciała przyciągnąć jej uwagę. Zbliżyła się nieco, obserwując ją bardzo uważnie. Będąc już dość blisko, zauważyła, że płatki kwiatów poruszały się delikatnie. Pozostałe rośliny natomiast zdawały się pozostać w niemalże całkowitym bezruchu. Z zainteresowaniem podeszła do uwodzicielsko pięknej róży. Ta, jakby czując jej obecność, w jednym momencie otworzyła się, rozwijając swoje nieskazitelne białe płatki. W jej wnętrzu kobieta dostrzegła stary, zniszczony pergamin. Arianna wyciągnęła zwój z rośliny, przyglądając się mu badawczo. Dostrzegła zapisany na nim tekst. Jednak po chwili zaczął on bladnąć i zanikać. Końce pergaminu zwinęły się, jakby w jednym momencie czas odcisnął na nim ostateczne piętno. Dziewczyna poczuła na swoich dłoniach niepokojące wibracje, jakby magia zaczęła ulatniać się wstrzymanego przez nią przedmiotu. Nie sposób było oderwać wzroku od tego magicznego spektaklu. Zdawało się, że pergamin zmienia swoją formę, przemieniając się w coś innego. Gdy ostatnia litera zniknęła, Arianna czuła, że to będzie kolejne ekscytujące zjawisko, którego doświadczy w tym tajemniczym ogrodzie. Prawidłowo przypuszczała, że coś się dzieje. Pergamin, który trzymała w ręku, wciąż delikatnie drżał, jakby coś z jego wnętrza próbowało wydostać się na wolność. Czarodziejka odczuwała niewyobrażalne napięcie. Kompletnie nie wiedziała, co ją czeka. Nagle pergamin zaczął rozpływać się w dłoniach Arianny, zmieniając się w białą smugę dymu. Odsunęła się kilka kroków, kiedy dostrzegła, że przed nią zaczął się formować zarys sylwetki. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Z białych oparów przed jej oczami ukazał się duch. A przecież jeszcze przed chwilą był starym pergaminem, który z trudnością, lecz za wszelką cenę starała się odczytać. Teraz miała przed sobą prawdziwą zjawę, której rysy twarzy były ostre, a niebieskie oczy błyszczały przerażająco. Czarodziejka aż drgnęła, widząc to widmo, ale mimo to starała się zachować spokój. Życie w ogrodzie jakby na chwilę stanęło i Ariannę ogarnęła cisza, wywołując u niej jeszcze większy niepokój. Duch powoli zaczął mówić. Jego ton głosu był lodowaty i nieprzyjemny. Opowiedział Ariannie o swoim istnieniu. O tym, jak został skazany na wieczną niewolę w pergaminie. Czarodziejka słuchała z zainteresowaniem, próbując zrozumieć, co ma zrobić, by pomóc zmienić nieszczęśliwy los napotkanej istoty. 
Na barkach Arianny spoczęła ogromna odpowiedzialność. Czuła, że musi uwolnić ducha z jego więzienia i zakończyć jego cierpienie. Pewna swej decyzji zaczęła wypowiadać zaklęcia, których tajemną wiedzę opanowała dzięki magii kryształu. Wiedziała, że ta magia nie była jeszcze przez nią praktykowana, ale dzięki niej mogła zaszczepić mały pierwiastek ciepła i miłości w lodowatej, bezcielesnej zjawie. Głos Arianny z początku ledwo słyszalny, z czasem stawał się coraz bardziej donośny. Czarodziejka była skupiona, lecz mimo to jej ręce drżały przez silne, kłębiące się w jej wnętrzu emocje. Głośne słowa były wypełnione pewnością i determinacją, a każde kolejne zdanie wypowiadane było z jeszcze większą siłą. Wokoło nich unosił się delikatny wiatr. Rośliny w ich pobliżu słuchały i przyglądały się temu, jak dziewczyna walczy w imieniu wolności ducha, który jej się objawił. Gdy moc zaklęcia osiągnęła punkt kulminacyjny, zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Z nieba zaczęły spadać kolorowe płatki kwiatów, a powietrze wokół Arianny zamigotało. Zjawa, która do tej pory przytłoczona była mrokiem i cierpieniem, Teraz emanowała przyjemnym blaskiem, a jej aurę wypełniła potężna, starożytna siła. Powoli wszystko zaczęło się zmieniać. Na twarzy ducha pojawił się uśmiech, ukazujący wdzięczność i ogromną ulgę. Zjawa niezwykle opanowanym i znacznie cieplejszym tonem złożyła podziękowania młodej czarodziejce. W tym momencie można było wyczuć zapach kwiatów, Ptaki zaczęły śpiewać piękne pieśni, a to oznaczało, że magia ogrodu została uwolniona. Arianna poczuła, jak szczęście i spokój powróciły i rozchodzą się po całym tym miejscu. Kobietę przepełniła ulga i satysfakcja. Dostrzegła szczęście w obliczu ducha. Wiedziała, że właśnie dokonała czegoś niezwykłego i ocaliła duszę skazaną na wieczną niewolę. Z radością w sercu uczyniła coś, co z pewnością zapisze się w historii magicznego ogrodu. Potężny duch, któremu dała ukojenie, w podzięce obdarował ją niezwykłym pierścieniem. Miał on z pewnością wielką moc. Zauważyła, że na powierzchni pierścienia układały się runy i inne symbole, których znaczenie było dla niej obce. Coś tajemniczego było w tej części biżuterii. Wsuwając pierścień na palec, Arianna poczuła się jeszcze bardziej związana z duchowym światem. Mimo, że nie wiedziała, jakie dokładnie moce posiada ten magiczny przedmiot, czuła się bezpiecznie w jego obecności. Na koniec zjawa dała jej wskazówkę, by udała się do Krainy Lodu, ponieważ tamtejsze drogi przecinają się z jej przeznaczeniem, a w geście oddania ofiaruje jej również magiczne stworzenie które będzie jej towarzyszyło w podróży. Kobieta była zaskoczona. Nigdy nie słyszała o wspomnianej krainie. Mimo to wiedziała, że musi za wszelką cenę odnaleźć czarownicę Zanzarę. Duch wyciągnął rękę i zamknął oczy, skupiając swoją moc w jednym punkcie. W przestrzeni przed nim ukazało się coś niezwykłego. Ogromny, płonący feniks. Jego pióra były koloru złota i czerwieni, a cała jego sylwetka emanowała niesamowitym blaskiem. Kobieta była oszołomiona tym, co działo się przed jej oczami. Feniks krążył wokół nich, unosząc się swobodnie w powietrzu, po czym wylądował z łagodnym trzaskiem tuż przed Arianną. Czarodziejka poczuła delikatne ciepło promieniujące od zwierzęcia. Przywołany przez ducha, ognisty ptak był istotą dumną i majestatyczną, lecz jednocześnie bardzo przyjacielską. Duch zniknął, a Arianna podeszła do Feniksa, witając się z nim. Wyciągnęła niepewnie swą dłoń w jego kierunku, a wtedy Feniks pochylił swoją głowę przed czarodziejką, pokazując jej swoje oddanie. Arianna nie mogła wyjść z zachwytu nad magicznym stworzeniem. Słyszała o nim jedynie w starych legendach. Jednak tą krótką chwilę zachwytu przerwały szepty dochodzące z pobliskich kwiatów. 
przybliżyła się w miejsce, z którego docierały dźwięki. Ku jej zdumieniu szepty stały się wyraźnym przesłaniem, które brzmiało jak przestroga. Słowa zakrętych kwiatów skierowane do czarodziejki przepełnione były lękiem i niepokojem. Mówiły o istotach okrutnych i niebezpiecznych, zamieszkujących tereny skute lodem i o osobach, które napotykając je na swojej drodze, postawiły na szali swoje życie. Arianna wspięła się na grzbiet Feniksa i po chwili razem z nim uniosła się w powietrze. Podczas lotu płonące skrzydła ptaka chroniły kobietę przed zimnem. Krajobraz wokół powoli zaczynał się zmieniać. Barwna, kwitnąca równina stopniowo przemieniała się w górzystą, skutą lodem krainę, gdzie błękitne niebo błyszczało niczym szafirowe kryształy. Długi lot do krainy lodu bardzo wyczerpał Ariannę. Korzystając z wygody i ciepła, jaką dawał jej Feniks, zasnęła. Po przebudzeniu widok przed jej oczami wprawił ją w zdumienie. Lecieli nad doliną w całości skutą lodem. Kobieta miała wrażenie, jakby cała kraina tonęła w blasku błękitnych diamentów. Po niebie mknęły lodowate wiatry, rozświetlając bezkresne połacie śniegu. Nieznana kraina sprawiała wrażenie tajemniczej i niebezpiecznej. Ognisty ptak obniżył znacznie tor lotu, szukając miejsca do lądowania. Po chwili Arianna mogła w końcu zejść z grzbietu Feniksa i stanąć na mroźnym lądzie. Feniks zbił się z powrotem w powietrze i odleciał. Kobieta poczuła, że ogarnia ją uczucie przejmującej samotności. Spojrzała na pierścień, który całą drogę ściskała w swojej dłoni, przypominając sobie o istocie, której losy odmieniła na zawsze. Kraina lodu okazała się zupełnie inna niż wszystkie miejsca, jakie do tej pory poznała. Panowała tam wieczna zima, a niemal cały krajobraz opanowany był przez oblodzone szczyty. Powietrze było chłodne i nieprzyjemne, a w oddali nie było słychać żadnej żywej istoty. Arianna cały czas miała na uwadze przestrogę zakrętych kwiatów o istotach, które ma spotkać na swojej drodze. Podjęła więc decyzję o rzuceniu na siebie czaru niewidzialności, by uniknąć niebezpieczeństw, jakie na nią czyhają w tym obcym miejscu. Ułożyła dłoń na swoim ciele, skupiła swój umysł i zaczęła recytować starożytne zaklęcie. Jej ciało zaczęło powoli tracić kształt, a skóra stała się przezroczysta, niczym kryształ. Gdy Arianna stała się niewidzialna, zaczęła kroczyć po lodowej krainie, uważnie się rozglądając i unikając wszelkich zagrożeń. Mroźny wiatr zaczął się wzmagać, a jego wiry uniosły śnieg, którego masy rozpływały się po ziemi. Czarodziejka musiała działać szybko i sprawnie, by uniknąć śmiertelnych pułapek, jakie zostawił na nią ten niebezpieczny świat. Podążając do celu swojej podróży, Arianna dostrzegła w oddali jakby nieregularną mgłę, która zbliżała się do niej szybkim tempem. Były to lodowe duchy. Pojawiły się w niewielkiej odległości od niej, a ich groźny wygląd i nieprzyjazna złowroga aura spowodowały, że dreszcz strachu przebiegł po ciele kobiety. W pewnym momencie Arianna zatrzymała się niczym sparaliżowana. Zamarła w bezruchu, widząc, że postacie zbliżają się do niej. Czuła, jak potężna i złowroga magia roztacza się w powietrzu. Podnosi się i przetacza jak fale lodu i śniegu. Istoty były coraz bliżej. Zaklęcie niewidzialności nadal działało, więc jakim sposobem jej obecność została zauważona? To mogło oznaczać, że duchy widząc wielowymiarowo mogły zobaczyć to, co umarłe i żywe, ale również to, co widzialne i niewidzialne. W tym przypadku żadne z zaklęć niewidzialności nie mogły zapewnić czarodziejce bezpieczeństwa. Poczuła, jak mroźny wiatr ustał. Jeden z duchów zbliżył się do niej na odległość zaledwie kilku centymetrów. Odruchowo wstrzymała oddech, jednak wiedziała, że istota czuje jej obecność. 
silna, magiczna aura czarodziejki musiała zdradzić jej położenie, mimo że wciąż pozostawała niewidzialna. Wtedy jeden z duchów zaczął mówić, przerywając tym samym ciszę, przez co Arianna zadrżała z przerażenia. Duch mówił do niej w sposób bardzo tajemniczy, zapewniając ją, że nie jest tu przypadkowo, a jej przybycie było przewidziane już bardzo dawno. Dodał, że zna jej cel i wie, co kobieta musi zrobić, by go osiągnąć, prosząc przy tym, aby Arianna nie ukrywała się już dłużej i ujawniła się w zjawie. Arianna poczuła dreszcz niepokoju. Postanowiła zdjąć zaklęcie niewidzialności i odsłoniła swoje oblicze przed lodowymi duchami. Nie była pewna, czy istoty, które spotkała na swojej drodze, są godne zaufania. Nagle usłyszała w oddali głośny grzmot, zwiastujący nadchodzącą burzę śnieżną. Na niebie rozbłysło kilka fioletowo niebieskich błyskawic. Aura wokół kobiety stawała się coraz bardziej niepokojąca, a podmuchy lodowatego wiatru wzmagały się coraz bardziej. Duchy zaproponowały Ariannie schronienie przed tym krótkotrwałym, jednak bardzo niebezpiecznym zjawiskiem pogodowym, zapewniając ją, że śnieżne burze w ich krainie bywają naprawdę niebezpieczne. Kobieta nie miała wyboru. Na szali mogło ważyć się jej życie. Dlatego też po chwili namysłu zgodziła się. Zjawy zaprowadziły ją do ukrytej pomiędzy dwoma lodowcami jaskini. Było tam nieprzyjemnie zimno. Miała wrażenie, że ostre powietrze w tym miejscu rani jej nozdrza od środka. Było tutaj coś, co niepokoiło kobietę. Miała wrażenie, jakby wszystkie jej siły powoli ją opuszczały. Wprawdzie zapewnienia duchów były początkowo spójne i zachęcające. Jednak czarodziejka, gubiąc powoli swoją świadomość, dostrzegła drobne nieprawidłowości. Duchy, które mimo swojego przerażającego wyglądu na początku wydawały się mieć przyjazne intencje, teraz zaczęły otwarcie wyrażać swoje zainteresowanie mocą Arianny, odsłaniając swoje prawdziwe oblicze. Z każdą kolejną chwilą Arianna czuła się coraz bardziej osaczona. Zdała sobie sprawę, że znalazła się w niebezpieczeństwie, ale nie wiedziała jak uciec z tej pułapki. Nie było możliwości odwrotu. Lodowe zjawy otoczyły ją, zabierając tym samym drogę ucieczki. Czuła, jak serce waliło jej w piersi. Próbowała porozmawiać z duchami, ale ich słowa wydawały się coraz bardziej niezrozumiałe i złowieszcze. Arianna była przerażona i bezbronna. Wtem przypomniała sobie o pierścieniu, który podarował jej duch ogrodu. Dotknęła go, mając nadzieję, że magia, którą napełniona była ta część biżuterii, da jej szansę ucieczki. Nagle na jej oczach pojawiła się potężna zjawa. Ta sama, której pomogła. Blask ducha oślepił złowrogich lodowych nieprzyjaciół, odwracając ich uwagę. W tym samym momencie, tuż za nim pojawił się portal. Duch ogrodu szybko chwycił dłoń kobiety, przeciągając ją na drugą stronę mistycznego przejścia. Arianna nie mogła wyjść z podziwu, co się właśnie wydarzyło. Jej wybawca zamknął za nimi portal, jednak ogromna fala lodowej magii, chcąc się przez niego przedostać, wywołała potężną eksplozję. Znaleźli się w środku starej chaty. Było tam mrocznie. Jednak w nieco mętnym powietrzu można było wyczuć magię tego miejsca. Uświadomiła sobie, że duch przez cały ten czas ją chronił, śledząc w ukryciu każdy jej ruch, będąc gotowym poświęcić się w obronie kobiety. Okazało się, że wiedział, gdzie znajduje się kryjówka Zanzary, a także dlaczego jej nauczycielka musiała się tam ukryć. Odkrył to w trakcie swoich własnych intryg z lodowymi istotami, które przeciwnie do niego były wrogie i niebezpieczne. Niegdyś poszukując swojego miejsca na ziemi, Chciał do nich dołączyć. Został jednak oszukany. Lodowe zjawy częściowo przejęły jego moc, a jego samego wygnały ze swojego królestwa. Miejsce, w którym obecnie się znajdowali, miało w sobie coś intrygującego. Była to stara drewniana chatka, która zdawała się być opuszczona od wielu lat. Wewnątrz panowała mroczna atmosfera, 
a powietrze było przesiąknięte zapachem stęchlizny i zapomnienia. Zrujnowany dom wypełniony kurzem i pajęczynami. Całe wnętrze było spowite ciemnością, a jedynym źródłem światła był blady księżyc, którego blask wpadał przez małe okno. Przyjacielski duch ponownie opuścił kobietę, zapewniając ją, że powróci, gdy ta znów znajdzie się w niebezpieczeństwie. Arianna poczuła dreszcz niepokoju. Uświadomiła sobie, że jest sama w tym opuszczonym miejscu. Wturowała temu uczuciu dziwna aura, jaka panowała wewnątrz chaty. Była to mieszanka tajemniczości i niepokoju, która sprawiała, że Arianna była pewna, że za tym miejscem kryje się coś jeszcze. Dostrzegła na ścianie coś, co sprawiło ją w osłupienie. Symbol, którego znaczenie poznała podczas nauk transmutacji przedmiotów wraz z czarownicą Zanzarą. Zaintrygowana dotknęła go. W tej samej chwili całe miejsce zmieniło się nie do poznania. Nic nie pozostało po starej chacie. Teraz Arianna stała w uroczym małym domku. W jego wnętrzu było bardzo przyjemnie. W kominku palił się ogień ogrzewając całe pomieszczenie. Było ciepło i przytłunie. Nagle usłyszała szelest i odwróciła się w stronę drzwi. Przez chwilę była przerażona, myśląc, że to mogą być złe duchy śledzące ją od momentu, kiedy opuściła ich lodowy świat. Jednakże, gdy ujrzała postać na progu, poczuła, że to ktoś, kto nie jest dla niej obcy. Była to starsza kobieta o bladej skórze i siwych włosach. Miała na sobie bogato zdobione szaty. Arianna od razu rozpoznała w niej swoją nauczycielkę Zanzarę. Młoda kobieta poczuła się, jakby w końcu dotarła do obranego przez siebie celu, do którego droga wiodła przez wiele niebezpieczeństw. Czarownica uśmiechnęła się szczerze. Jej spojrzenie było pełne ciepła, ale Arianna dostrzegła w nim coś tajemniczego, a w oczach nauczycielki zauważyła coś, co ją zaniepokoiło. Arianna miała tak wiele pytań i nie mogła się doczekać, aby w końcu poznać na nie odpowiedzi. Jednak tajemniczy wyraz na twarzy Zanzary uświadomił młodej czarodziejce, że przed nią wciąż wiele niewiadomych, a każda kolejna odpowiedź będzie niosła za sobą jeszcze więcej pytań. Jej podróż nadal nie dobiegła końca.